সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আপনারা নিশ্চয় বুঝে গেছেন যে আজকে আমাদের অতিথি থাকবেন অ্যাটর্নি জুরিস ডক্টর মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান হ্যাঁ তাই আমরা আজকেও তার কাছ থেকে মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা শুনব মূল্যবান পরামর্শ কথা শুনব একটা কথা আপনাদের বলে রাখি আপনারা যদি সরাসরি মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলব যে কোনো বিষয় আমরা শুরু করলেও সেটা আলটিমেটলি আসলে ইমিগ্রেশন বিষয়ের দিকেই চলে যায় যেহেতু আমাদের বাংলাদেশিদের বা বাংলাদেশি আমেরিকানদের একটা বড় অংশ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত আমরা মূল আলোচনায় যাচ্ছি তার আগে আপনাদের বলে রাখি আপনারা ফেসবুকে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর দিয়ে সার্চ করলে এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলেও সেটি আমরা আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব কেমন আছেন আপনি আপনার এই সপ্তাহে কেমন কাটলো খুব একটা ভালো না হ্যাঁ আমি তো আগেও বলেছি কেন আমি এটা বলি কিন্তু আজকে রিয়েলি ভালো না আচ্ছা গতকাল তার আগে বলিনি দর্শকদের জন্য শুভেচ্ছা রইল গতকাল টিভিএন টোয়েন্টি ফোর এর কল্যাণে তাদের আমন্ত্রণে একটা খুব সুন্দর জায়গায় একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ওনার প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছিলেন তো আমি আবার গ্রামে থাকি নিউ জার্সিতে তো এখান থেকে এগুলো শেষ করে ওখানে যেতে অনেক সময় লাগবে সকাল পাঁচটায় উঠতে হয় উঠেছিও আজকে সকালে সেই জন্য একটু আগে চলে গিয়েছিলাম তো খুব সুন্দর ডিনার ছিল ওটা মিস করেছি সেই জন্য মনটা ভালো না প্রিয় দর্শক মাঝখানে একটু বলে রাখি আমরা একটা খুব বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা ধারণ করেছি গতকালকে এখন বিস্তারিত বলবো না সামনে আগামী তিন চার দিনের মধ্যে আপনারা টিভি টোয়েন্টি ফোর স্ক্রিনে অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনার ভালো লাগবে এবার আপনার মূল আলোচনায় আসি যে আপনার গত সপ্তাহের আপনার আইন এবং আইন প্রফেশনের উল্লেখযোগ্য কিছু শুনতে চাই উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা একটা সিচুয়েশনে পড়ি মানুষদেরকে অনেক সময় আশ্বস্ত করতে হয় কিন্তু তার অনেক কিছু বুঝতে চান না তাদের আপনজন যখন এখানে আসতে পারে না তারা চায় কোনো না কোনোভাবে আপনি একটা কথার কথা বললেন একটা উকিল মানুষ আপনি এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করেন একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন না হ্যাঁ করবেন না করবেন না বলেন কিন্তু এটা একটা হয় যে এটা একটা হয় না তো এরকম এক ভারতীয় দম্পতি তাদের এই অবস্থা তাদের ভাই তার তাদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে বোনের জন্য তো বোন বোনের হাজবেন্ড আসছে কিন্তু তাদের ছেলে মেয়ে ওখানে রয়ে গেছে ও আচ্ছা তো তাদেরকে কিভাবে আনা যায় সেটা নিয়ে তারা আমার প্রতিবেশী ওইভাবে করে এসছিল তো এখন তাদেরকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করি যেটা সামহাও যেই বর্তমান যা সিচুয়েশন তাতে এভাবে হয় না তাদের জন্য নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু তাদের মেইন কথাটা হচ্ছে যে তাহলে তো অনেক সময় লাগবে তো ওই যে আগে যে অ্যাপ্লাই করেছিল ওই প্রায়োরিটি ডেটটা যদি নেওয়া যায় আচ্ছা তাহলে ওই জিনিসটা সহজ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আসতে পারে তার মেয়েটা বড় না বলে আমরা মেয়েটা বড় রাইট ইউ আর তো এখন তাদেরকে এই বুঝকে দেয় তো যেটা আমি অন্তত বোঝাতে সক্ষম হলাম যে দেখবেন এই দুঃখ করতে করতে তিন বছর চলে যাবে আপনারা গতকাল আজকে ওটা কর্পোরেট একটা টাইম আছে বা ইয়েস্টারডে আপনারা তাড়াতাড়ি তাদের জন্য একটা অ্যাপ্লাই করে দেন তো মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি অ্যাপ্লাই করতেই পারেন যত পর্যন্ত উনি মানে ওই বাচ্চারা যদি বিয়ে না করে ফেলে তাহলে ওই পিটিশন চলতে থাকবে এবং কোনো একসময় তারা আসতে পারবে আর এর মধ্যে তারপরে তাদের আবার খুব জোরাজুরিটা হলো যে তাদেরকে ওই ইমিগ্রেশনে একটা লেখা যায় কি না তারা অনেক সময় ভাবে উকিলরা লেখলেই বোধে কিছু একটা হয়ে যায় যেগুলোকে আমি ওই লাভ লেটার ছাড়া কিছু বলি না তাহাকে ইহা দিয়া দাও এগুলো বলে টলে কোনো কাজ হয় না তো ওনার এরকম খুব শখ যে আমি কিছু একটা করি তারা জানে আমি বিশ বছর ধরে উকিল জুরিস ডক্টর শুনতে শোনা যায় এটা কিন্তু পিএইচডি না জুরিস ডক্টর ডিগ্রি ইটস নট এ পিএইচডি হ্যাঁ মানে মেক শিওর আর কি যে ভুলবশত আমাকে এবার যে ডক্টরেট ভাবে এগুলো গেল তো যাই হোক বাট আমেরিকান লয়ার যে ডিগ্রিটা করে ওইটা আমি করেছি আর কি গেল তো তারপরে তো আমাকে এই জন্য কিছু একটা করতে হলো তো আমাকে যেটা করতে হলো সেটা হচ্ছে যেন আমার নিজের কাছে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপার আছে যেন একটা প্লসিবল আর্গুমেন্ট হয় এটা করবে কি না তাদের উপরে ওটাও আমাকে বের করতে হয় যে তাদেরকে একটা পদ বাতলিয়ে দিতে হয় যে তোমরা ইউএসিআইএস অফিসাররা ইচ্ছা করলে এই আইনের আওতায় তোমরা এটা করতে পারো স্টিল তো যেই জিনিসটা এটা করতে গিয়ে যে জিনিসটা খারাপ লাগলো সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা সিচুয়েশন একবার হলো তারপরে সেটা হাইয়েস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপিলসে গিয়ে বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন অফিস না করে দিল যে এই যে এফ ফোর ভাই বোন ক্যাটাগরির মাধ্যমে যে ডিরেভিটি বেনিফিশিয়ারি যেই রিক্যাপচারিং সেটা হবে না তো হওয়ার পরে তারপরে এটা আলটিমেটলি বিভিন্ন সার্কিট কোটে গেল এবং সেখানে সেকেন্ড সার্কিট বলে দিল যে না 
नाइन सार्किट सब चाहे लिबरल सार्किट तरह बोलो जो हाँ इवें एक कूख्यात सार्किट टेक्स बेस्ड फिफ्थ सार्किट तरा बोले दिल जे सम्भव तरपर ये जो सुप्रीम कोर्टे गल दो हज़ार चौदह साले तरा बल जो ना बी आई एज रईट मान तरा आसते पर दुखटा वहीखने तो क्योंकि ओखान तरा रटार मध्य क्लियरलि लेखा आई राय दी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसि इच्छे कर তাইলে এর পরও তারা কিছু করতে পারে হ্যাঁ তারা ইচ্ছা করলে ওইটা ওই যে বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন অফিস ম্যাটার অফ ওয়াং যে কেসটার ভিত্তিতে এটা হয়েছিল তারা ইচ্ছা করলে এটা রিভার্স করতে পারে এবং সেটা অ্যাটর্নি জেনারেল তখন এরিক হোল্ডার ছিল কে প্রেসিডেন্ট সেটা আমার কাছে বড় কথা না বাট বড় কুমার আমার তখন পাওয়ারে ছিলেন দু হাজার সাল তারা ইচ্ছা করলে এটা করতে পারতেন যেমন খুব রিসেন্টলি ইভেন ট্রাম্পের সময় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে जाते के जो कोर्टे नहीं जावा है डिपोर्टेशन प्रोसिडिंग से चार्जिंग डॉक्यूमेंट दे कि बेपर नोटिस टू अपीयर दे शेख हने मैक्सिमम कितने ओने कितने डेट दे वा था के ओने शुमें डेट दे वा था के ना जो पहले जाना ना होगे बहु पूरा डो शेख बीस तीन बहुत साल आगे एक रुपए डेट दे नहीं तारा बोलते से ये इमिग्रेशन कोर्ट पर नोटिस ওই হিয়ারিং ডেটটা যখন দিয়ে দিবে তখন এই যে ডিফেক্টটা এটা মানে পলিসিটা তারা চেঞ্জ করে ফেলল হ্যাঁ তো ইচ্ছে করলে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অবজ্ঞা না করো কিন্তু বাইপাস করে গিয়ে ওরা যেটা করলো এই যে এই কিছুদিন আগেও যেটা করলো এই ট্রাম্পের আমলে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল জি যেটা সব বাতিল তারপরও এটা করতে পারলো সেই জিনিসটা দুই হাজার চোদ্দ সালে ইচ্ছে করলে বারাক মোহাম্মার আন্ডারে যে ছিল তারা এটা করতে পারতো তারা এটা করে নাই কিন্তু আমি কংগ্রেসের রায়টা আইনটা দেখালাম এখানে খুব ক্লিয়ারলি বলা আছে সবাই এটা পায় তারা দিল না কারণ এই যে ইমিগ্রেন্টদের কম আনার যে একটা রেস্ট্রিকশনের যে একটা চেষ্টা সেইখান থেকে এই জিনিসটা কিছু লোক আসতে দিবে কিছু লোক আসতে দিবে না এইখান থেকে এই ব্যাপারটা হয়েছে এটার সাথে ডেমোক্রেট আর রিপাবলিকানদের কোনো ব্যাপার নাই আচ্ছা আচ্ছা খুবই ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে আমার এই বর্তমান যে অবজারভেশন হ্যাঁ जीवनेसारे परवर्तीफेक्ट होते जी आमी जो भी भूल ना करी था था कि ताहले आपने प्रश्न रहते तो ए टाइम जा थैंक यू जब भी बोलो नहीं ना उन्हें उन्हें केस एसिस्टेंट एक दशाश्व पर वो इतना कॉलेज कॉलेज करते थे ना मतलब ने जी अच्छा तो यस धन्यवाद एफिडेविड थैंक यू आह एफिडेविड ऑफ सपोर्ट दो धरने रहते हैं एक तो चाहे आई वन थर्टी फोर एफिडे� फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन बेपार है तक आई एट सिक्सटी फोर एन बाध्यतमूलक जी आई वन थार्टी फोरे हो आई एट सिक्सटी फोर एट एनफोर्सेबल कम्पेयर टू आई वन थार्टी फोर अच्छा जे जिनटा है वो दिए जो क्यों जिन पिटिशनार ओना के दीते ही तो अनेक क्षेत्र देखा जाए जिन पिटिशनार ओनार एनाफ इनकाम थे ना तक ए रखम बंधु बान्धवी थे आत्मयन थे एरक नीते हैं जयंट स्पन्सरशिप ओना केम ना जो देखाते हुए अठारो हज़ार ओनार चौदह हज़ार आज और शुद्ध चार हज़ार जो ओटा ना उना के पूरापुरी भाई क्वालिफाई करते हैं अच्छा अच्छा गलो एनी ग्रीन कार्ड होल्डर और सीटीजन होते तो उन्नी 
ভালো ভালো দিলেন ফ্রেন্ডের আত্মীয়কে উপকার করলেন কিন্তু যে জিনিসটা হয় যে যদি ওই এইট সিক্সটি ফোর দেওয়া হয় তাহলে একটা পয়েন্ট সিস্টেম আছে একটা ফোর্টি কোয়ার্টার্স একটা আছে মোট কথা হচ্ছে ওই যিনি বেনিফিশিয়ারি হিসাবে যিনি ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসলেন উনি যদি সিটিজেন হয়ে যান তাহলে ওই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল না আচ্ছা যদি উনি ওই আল্লাহ না করুক মারা যান তাহলে মানে আর ইস্যুর হইল না কিন্তু তা না হইলে যদি উনি এটার ভিত্তিতে গিয়ে সরকারের থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নেন সরকার ইচ্ছা করলে যেটা এনফোর্স করা আমি অবাক হব না যে এনি টাইম এগুলো হচ্ছে তাহলে ওই যে যিনি এফিডেভিট ওর সাপোর্ট দিয়েছিলেন ওনার কাছ থেকে ওই পয়সা আদায় করতে পারেন জি জি এই হচ্ছে ওনার এই প্রমূল আচ্ছা আর যদি সিটিজেন নাও হন কিন্তু ফোর্টি কোয়ার্টার্স এক বছরে ম্যাক্সিমাম আই থিঙ্ক ফোর্টি ফোর কোয়ার্টার্স পাওয়া যায় এইভাবে করে যদি উনি এনাফ কাজ করলেন যাতে ওনার ফোর্টি কোয়ার্টার্স চলে আসছে তাহলেও মানে যিনি এই স্পন্সারশিপটা দিলেন উনি ওই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা হ্যাঁ তা না হলে উনি লাইবল থাকবেন ওনার যে কোনো সুবিধা যদি উনি কোনো রকমের সুযোগ সুবিধা নিতে যান গভর্নমেন্ট থেকে তখন ওনার কাছে আসতে পারে জি ফেসবুক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ইফাত রহমান মোহাম্মদ কিবরিয়া আরিফ জুবায়ের আশরাফুল মমিন পাপ পাপলু এবং রাসেল ভুইয়া শাকিল শফিকুল ইসলাম শিল্পী আরও অনেকেই আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব ফোনে আমাদের সঙ্গে আর কে আছেন এখন হ্যালো আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি জি বলুন আমার হাজব্যান্ড ওনার ওয়াইফ মুজের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন টু থাউজেন্ড ফাইভ ইয়ার মে মাসে তো লাস্ট ইয়ার উনি সব কিছু মানে ফি সহ সাপোর্ট সব কিছু এই বছরের এপ্রিল মাসে দেওয়া শেষ হয়ে গেছে ওরা বলছে কেসটা আছে এখন ঢাকায় ওখানে সিরিয়ালে আছে এখন তো ছয় মাস হয়ে গেছে এপ্রিল মাস থেকে এখন ছয় মাস হয়ে গেছে এটা একটা বেশ একটা কমন একটা প্রশ্ন এবং আমি খুব ভালো লাগছে আপনার না আপনার হাজব্যান্ডের ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এবং সমস্ত কিছু রেডিও আপনি বসে আছেন যে আপনার ইন লজরা আসবেন কবে আসবেন ওনার আপনার যে ধৈর্য হারা হচ্ছেন ছয় মাস হয়ে গেল এটা অত্যন্ত একটা খুবই সুন্দর জিনিস যারা দেশের থেকে আসতেছে তারা বুঝলেন না এটা একটা কত সুখের একটা ব্যাপার যারা উনি আপনি এখানে হোস্ট হিসাবে বসে আছেন ওনাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে হয় আমি শিওর যে আপনি একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছেন তো ছ মাস হয়ে গেছে এটা খুব একটা দেরি আমার কাছে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে মনে হয় না হ্যাঁ আপনি আরেকটু অপেক্ষা করুন এর মধ্যে আপনি একটু গুজগাজ করে নেন হ্যাঁ ওনারা যখন আসবেন তখন অনেক আরও মানে কাজ বাড়বে হ্যাঁ ব্যস্ততা বাড়বে হ্যাঁ তো তখন আপনি ব্যস্ত হয়ে যাবেন এখন একটু একটু কষ্ট করে একটু ধৈর্য ধরেন জি জি আপনার উত্তরটি খুবই ইন্টারেস্টিং যে আমরা পরবর্তী ফোনে যেতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে জি জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন বলুন আপনার নামটা বলুন জি করবে <laughs> কিনা <laughs> 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 জি ধন্যবাদ আপনি শুনুন এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি সবারই একটা টেনশনের ব্যাপার দেখা যাচ্ছে জি আপনি ওই একটা কাজ করলে ভালো হয় ওই যে ইমিগ্রেশনের একটা ফর্ম ইমিগ্রেশনের যে সাইটে গেলে একটা ফর্মের মধ্যে একটা ইয়ে আছে আই এইট সিক্সটি ফোর পি আই থিঙ্ক এখনও ওইটাই ওইভাবেই আছে পি লাইক পিটার হ্যাঁ প্রপার্টি গার্ডেন একটা একটা চার্ট আছে এই মুহূর্তে আমি ওই কতজনের জন্য কত টাকা ওইটা আমি বলতে পারবো না আমি সরি হ্যাঁ ওই চার্ট অনুযায়ী ধরেন প্রথমে দেখতে হবে আপনার যে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছেন 
ওখানে ডান দিকে মাঝে মাঝে একটা জায়গায় উপরে মাঝে মাঝে এখন এখন হয়তো জায়গাটা বদল হয়েছে এই বছর থেকে একটা আপনার ফ্যামিলি সাইজটা কত ওটা দেওয়া আছে ওর সাথে যতজন ইমিগ্রেন্ট নতুন আসছে ওটা যোগ করলে ওইটা একটা হচ্ছে একশো পারসেন্ট কত আর হচ্ছে একশো পঁচিশ পারসেন্ট কত ওইটার একটা চার্ট আছে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে তারপর আর বলে না বলতেছে যদি এর বাইরে আরেকজন হয় তারপরে এত টাকা হিসেবে যুক্ত হবে ওইভাবে করে আপনি যদি কাইন্ডলি একটু কষ্ট করে ইউএসসিআই ডট জিওভি ওখানে গিয়ে ফর্মস আছে উপরের দিকে বাম দিকে ওখানে গেলে বা আপনি যদি সার্চ করেন আই এইট সিক্সটি ফোর পি লাইক পিডার ওইখানে ওই চার্টটা আপনি পাবেন আমি সরি আমি এই মুহূর্তে অঙ্কটা জি আমি আমি আসলে বলতে চাই যে আসলে এটা আমাদের অতিথির যা মুখস্থ থাকার কথা না কারণ এটা একটা সাধারণ চার্ট ফলে আমার মনে হয় যে অ্যাড্রেসটা বলা হলো সেখানে খোঁজ করলে আপনি সেটা পেয়ে যাবেন এবং আপনার ফ্যামিলি সাইজ অনুযায়ী আপনি এই প্রশ্নের উত্তরটি আপনি ধারণা করতে পারবেন বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন আমাদের এখানে ইন্টার ফেসবুকেও বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে একটা প্রশ্ন নিতে চাই আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটু বিরতিতে যেতে চাই ফেসবুকে মহৎ জসিম সাহেব লিখেছেন এ ফোর ক্যাটাগরিতে দুই হাজার বারো সালে অ্যাপ্লাই করেছেন আর কতদিন ওয়েট করতে হতে পারে সেই একই প্রশ্ন আর কি যে কতদিন মানে ভাই বোনের নর্মালি এটা বারো বছর পরে ম্যাচিউর করবে তারপরে আরও কিছুদিন লাগবে হ্যাঁ এক দুই বছরও লেগে যেতে পারে প্রসেসিং টাইমে কিন্তু এটা কারেন্ট হতে এখন মানে যেহেতু আমরা ওই ইন্ডিয়া না তারপরে চায়না না এরকম ফিলিপিন্স না মেক্সিকো না মোটামুটি অ্যাবাউট বারো বছর পরে এটা কারেন্ট হবে ইন্ডিয়া চায়না ওদের জন্য কেমন সময় আরও আরও বেশি সময় লাগবে আর কি আচ্ছা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না আরও অনেক বেশি সময় ধন্যবাদ আমরা ফোনে কে আছেন আপনার ফোনটি নিয়ে আমরা ব্রেক বিরতিতে যেতে চাই হ্যালো জি জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমি আমি যেহেতু আমি যদি এখন মানে বিয়ে করি বাংলাদেশ কাউকে আশা পূরণ করুক তো এখনো বিয়ে করেন নাই বিয়ে করার পরে কি সিচুয়েশন হবে সেটা তখন বুঝবেন এখন যেটা অবস্থায় আছেন সেই জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই যে আপনি একটা একটা কিছু সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কি ধরনের সময় সেটা বলাও আমার সাহস কুলাচ্ছে না আর কি যাই হোক তো এখন যেটা হচ্ছে আপনি সেই দেন প্রথমে প্রশ্নটা কি ছিল যেন ওয়ার্ক প্রফিট আপনি ওই একটা এইট হান্ড্রেড নাম্বার আছে ওই এইট হান্ড্রেড নাম্বারে আপনার যে এলিয়ান নাম্বারটা আছে যেহেতু আপনার রিসিপ্ট নাম্বারটা মনে নাই হ্যাঁ তো ওইটা দিয়ে ওদের সাথে কথা বলে আপনি দেখতে পারেন যে আপনি এই রকম একটা সময় আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন হ্যাঁ আপনার রিসিপ্ট নাম্বারটা মনে নাই কিন্তু আপনার এলিয়ান নাম্বারটা আছে আপনার নামটা আছে ডেট অফ বার্থটা আছে এগুলা দিয়ে বের করা যায় কি না যে ওই এটা কোন অবস্থাটা আছে আর কি এক মাস সময় হলে ওটা খুব বেশি সময় না আর একটু বেশি সময় লাগতে পারে এইগুলো একটা কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি আপনি অ্যাসাইলাম পাওয়ার আগে গ্র্যান্ড হওয়ার আগে যদি বিবাহিত থাকতেন হ্যাঁ তাহলে ওনারও একই সময় মানে ওনারও অ্যাসাইলাম হতে পারত কিন্তু অ্যাসাইলাম হয়ে গেলে এখন আপনার গ্রিন কার্ড পাওয়ার আগ পর্যন্ত উনি আপনি আপনার হবু স্ত্রীর জন্য বেগম সাহেবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন না জি জি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার যে কোনো ডিসিশনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তগুলো খুব জরুরি একটা বিষয় বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত অতিথি তার অভিজ্ঞতাটি শেয়ার করেন আপনি আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি সরাসরি আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন আমরা একটি ছোট্ট প্রশ্ন নিয়ে বিরতিতে যেতে চাই ফেসবুক থেকে প্রশ্নটি একজন লিখেছেন যে মিজান সাহেব তিনি লিখেছেন যে আমি বাঙাল বাংলাদেশে কিন্তু থাকি কাতারে আমার আমি ইনভেস্টমেন্ট ভিসাতে যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই আমেরিকাতে তাহলে প্রসেস কি সব একই হবে বাঙালি কিন্তু থাকেন কাতারে হ্যাঁ জি একই হবে জি ধন্যবাদ আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আবার কথা বলবো মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নেট ল আমাদের অতিথির সঙ্গে যাচ্ছি বিরতিতে
সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় মানুষ পছন্দের অতিথি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন বেশ কয়েকজন ফেসবুক অপেক্ষা করছেন ফেসবুকটা একটু দেখে আসি আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন রাসেল ভুইয়া হুমায়ুন আলী বসন্তের কোকিল আব্দুস আব কি আবদাল হোসেন এবং তারপরে ইফাত ইফাত রহমান ইফাত রহমান থাম সাইন দিয়েছেন সবাই আপনার অনুষ্ঠান দেখছেন আমি ইফাত রহমানের পরিচিতি আর দিতে চাই না কিন্তু একটা বিষয় বলতে চাই যে আমাদের অতিথিদের মধ্যে যে আমাদের দর্শকদের মধ্যে যারা আছেন তারাও বেশ আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের পছন্দ করছেন ভালো বাসছেন তাদের কথাবার্তা বোঝা যাচ্ছে আমরা একটা ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন ধন্যবাদ আপনি শুনুন এই প্রশ্নটা অনেকটা কমন প্রশ্ন যে আমাদের এম ডি লিখেছি আমি ভেঙে বড় করে আবার আমার ইয়েতে আছে ছোট এখন সেটা তো আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন জি এম ডি মানে মোহাম্মদ কিন্তু যখন পিটিশন আবার লেখেনি নাই জি তো এটা ওনার তো ওই যে এটা একটা নামের অংশ উনি কেটে দিয়েছেন তো এটা আরেকটা নাম তখন তো আনলেস ইউ ক্যান প্রুভ যেটা আপনি আমি জানি না কোন ধরনের ব্যাখ্যাটা দেওয়া হবে জি কারণ ওই দুইটা দুই নাম হ্যাঁ এম ডি স্ট্যান্ড ফর মোহাম্মদ সেটা এক জিনিস কিন্তু ওই নামটাই ব্যবহার করেন নাই সেটা ওনাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে আর কি জি জি আপনি আপনি যে সেই মানুষ ব্যাখ্যা করে এবং হ্যাঁ আদার যে সমস্ত ডকুমেন্ট যে আমার সমস্ত কিছু অন্য কোনো ভাবে ওনার স্কুল রেকর্ড আছে পাসপোর্ট আছে বার্থ সার্টিফিকেট আছে আরও অন্যান্য বিভিন্ন জনের অ্যাফিডেভিট দিয়ে যে আমি অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যক্তি তার জন্যই আমি এটা করেছি ওনাদেরকে এটা স্যাটিসফাই করতে হবে যে এটা ভুল হয়ে গেছে জি জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি ওয়ালকাম সাম বলুন আমার নাম পাবি আফতার আমি কোয়েন্স থেকে বলছি জি বলুন প্লিজ জি আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি লাস্ট মান্থ আমার হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করেছি তো এখন সামনের দিকে আমি জানি যে আই হ্যাভ টু ওয়েট বিকজ আই গেট মাই রিসিপ লেটার তো আমার দুটো কোশ্চেন হচ্ছে আমি কোনো কাজ করিনি সম্পৃক্ত হবে আমার হাজবেন্ড যে अप्लाई তো কোনো প্রবলেম হবে কিনা জি আর অ্যাটর্নি মহোদয় আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন জি উনি যে আসসালামু আলাইকুম আপনি কি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডার জি আমি সিটিজেন গুড আর আপনার হাজবেন্ড ভাই সাহেব কোথায় আছেন এখানে আছেন না বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশে আছেন আচ্ছা আমি যে লাস্ট মান্থ বিউটিফুল লাস্ট মান্থে কি লাস্ট মান্থে বিয়ে করেছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি কোন কাজ করেন না এই শব্দটা অন্য ভাবে বলবেন আর কি যে আপনি ওই ইনকাম করেন না কিন্তু আপনি কাজ করেন হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে বাসায় কাজ করেন সেটাও একটা কাজ হ্যাঁ তো আপনি নিজে ভদ্রমহিলা হয়ে বুঝে নিতে আমরা বরং বলি মহিলারা কাজ করে না সেভাবে না বলে আপনি বাসার কাজ করে না কি মানে অন্য কিছু টেকে গেল তো সেটা প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার কেন আমি সিটিজেন কি না সেটা জিজ্ঞেস করার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কোনো প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিতে মধ্যে পড়েন না মানে ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস এটা এটা যখন অ্যাপ্লাই পিটিশন করেছেন এটা হয়তো কিছু সময় লাগবে এটা অ্যাপ্রুভ হতে কিন্তু এটার অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে বা এই প্রসেসে কোনো ওয়েটিং পিরিয়ড নাই কম্পেয়ার টু আপনি যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার থাকতেন তো এইটা একটা ব্যাপার গেল তো যখন এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে 
তখন অ্যাবাউট এক মাস বলে দুই তিন মাস সময় লাগার কথা যেহেতু উনি বাইরে আছেন বেনিফিশিয়ারি এটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে যাবে যদি এক মাসের জায়গায় ছয় মাস হয়ে যায় আপনার একটু চিন্তার বিষয় আপনি ফোন করবেন ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার ওইখানে ওই গুগলে গিয়ে টাইপ করলে আপনি নাম্বার পেয়ে যাবেন বা ইমেল করবেন তাদেরকে ওইটাও পাবেন গুগলে সব পাওয়া যায় গেল যে ওটা যাচ্ছে না কেন আর যদি দেখা যান যে বিপদ হচ্ছে তখন একটা ইভেন এইট টোয়েন্টি ফোর একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে ওই ফাইলটা এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে নেওয়ার মতো একটা ব্যাপার আর কি হ্যাঁ পয়সা দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে গেল ফিস দিয়ে জি জি তো ওটা ওখানে যাওয়ার পরে এই ব্যাপারটা আসবে আপনার যেহেতু বাইরে আছে এখানে থাকলে ফিটা লাগতো না একশো বিশ টাকা আর ওদিক দিয়ে বোধ হয় আরেকটা তিনশো পঁচিশ বা কিছু একটা একটা ফি দেওয়ার পরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন ইউ আর রাইট ওই যে একশো বিশ টাকা দিয়ে যেই অ্যাপ্লাইটা করতে ফিটা দিতে হবে হচ্ছে যে অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্টের জন্য এবং পিটিশনার হিসাবে আপনাকে আই এইট সিক্সটি ফোর অবশ্যই ফাইল করতে হবে অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট আপনার ইনকাম থাকুক বা না থাকুক যদি আপনার ইনকাম না থাকে বাই দ্য টাইম যখন আপনি করবেন এখন হয়তো এর মধ্যে আপনি কাজ করবেন ইনকাম করবেন যদি না হয় তখন আপনি জয়েন্ট স্পন্সর নিতে পারবেন এবং যেহেতু বাইরে আছে একটু সাবধানে থাকবেন হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে যেন একটু ক্লোজ কেউ হ্যাঁ আপনার আত্মীয় স্বজন ওনার আত্মীয় স্বজন বা খুব ঘনিষ্ঠ কেউ যেন এইট সিক্সটি ফোরটা দেয় নালে ওরা অনেক সময় এটা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না গেল তো এখন কত টাকা লাগে আমার এই মুহূর্তে ওই চার্টের ওই ইটা নাই আপনি আই এইট সিক্সটি ফোর পি লাইক পিটার যখন ইমিগ্রেশন ওই যে ইউএসসিআইএস ডট জি ও ভি ওখানে গেলে ফর্মস ওখানে গেলে এই ফর্মটা পাবেন ওইটা একটা চার্ট বেসিক্যালি হুম এবং সেখানে আছে যে ধরেন আপনি একজন মানুষ এখন ট্যাক্স ফাইল করেন একজন হিসেবে আর উনি আসবেন তাহলে দুজনের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত আর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কত যে ওই হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের জায়গায় যেই অ্যামাউন্টটা লেখা থাকবে ওই অ্যামাউন্টটা আপনাকে দেখাতে হবে কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে শুধু ওই দুয়ে দুয়ে চার হলেই উনি পেয়ে যাবেন ইটস নট গানা হ্যাপেন লাইক দ্যাট এটা তার একটা ট্রেন্ড দেখবে ওনার যদি পড়াশোনা থাকে ওই সার্টিফিকেটগুলো পর্যন্ত দেবেন কারণ এই পুরো ব্যাপারটার ঘটনাটা কি যে উনি এখানে গ্রিন কার্ড নিয়ে এসে ওই ফুড স্ট্যাম্প খেতে যাবেন কি না মানে সরকারের সুযোগ সুবিধা অনেকভাবে নিবেন কি যে ওইটা করতে হলে যদি দেখানো যায় এক আপনার ইনকাম দেখাতে হবে প্লাস উনি একজন এডুকেটেড মানুষ ওনার একটা জব এক্সপিরিয়েন্স আছে এখানে এসে ওনার সম্ভাবনা জায়গা তৈরি হবে জি 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 তো এইভাবে একটা যতটুকু পারা যায় শুধুমাত্র জাস্ট ওই এফিডেভিট অফ সাপোর্টটা দিবেন আর ইনকামটা দেখাবেন এটা না করে আরও যত কিছু দেওয়া যায় কারণ দিন দিন সব কিছু একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে হ্যাঁ শোনা যায় যে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে আপনি যতটুকু সম্ভব একটু শক্ত করে যদি দেন তাহলে ভাই সাহেবও আসলো আপনারা দুজনে মিলে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকবেন ভালো লাগবে জি জি ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ ফোনটি নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে হ্যালো হ্যালো ভাইয়া আমি ব্রোঞ্জ থেকে বলছিলাম জি হ্যাঁ ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম ভালো আছি আপনি আশা করি নামটা বলবেন ভাইয়ে আপনার কি লাগবে ওরা ওকে বলবে অনেক সময় অনেক কথাবার্তা শোনা যায় অনেক কিছু ই করা কিন্তু ওটা আলটিমেটলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে কিনা বা মাঝপথে কোন কোর্ট অর্ডারে ওটা মানে বন্ধ হয়ে গেছে কিনা সেগুলো নিয়ে বিষয় আছে আপাতত আপনারা জাস্ট অপেক্ষা করেন তারাই আপনাকে বলবে যে আর কি কি লাগবে যদি সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করে থাকে তাহলে জাস্ট ইস ম্যাটার অফ টাইম যে সব কিছু হয়ে যায় ওনারাই বলবেন হ্যাঁ আপনারা অপেক্ষায় থাকবেন যে ওখানে কোনো চিঠিপত্র আছে কি না তারা বলবে যে আপনার কি লাগবে না লাগবে জি জি আমার মনে হয় আগবাড়ি কিছু করার দরকার নেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী করা করাই ভালো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আর কিছু বলতে চান কি না দোয়া করবেন 
ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বললাম আমাদের প্রিয় মানুষ প্রিয় আইনজীবী মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল টিভি অ্যানালিসিসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও শুভেচ্ছা আবারও হয়তো দেখা হবে আমাদের অতিথির সঙ্গে আজকের মতো বিদায় জানাতে চাই ভালো থাকবেন সবাই